हेलो स्टूडेंट्स टुडे अवर टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मेथड इम्पोर्टेंस होता है सिग्निफिकेंस मैग्नीट्यूड क्वालिटी और ट्रेनिंग होता है मेथड ऑफ वन दैट ट्रेन सम वन और मेथड्स हो गया प्रोसीजर्स सिस्टम इंट्रोडक्शन क्या होता है इंट्रोडक्शन हो गया कोर्स ऑफ स्टडी ए न्यू थिंग दिस इज फिटनेस ट्रेनिंग दैट हेल्प्स यू परफॉर्म बेटर इन योर स्पोर्ट्स दिस इज फिटनेस फिटनेस होता है विंग ए फिट तो ट्रेनिंग के जरिए ये जो वो मदद करती है हमारे किस में बेटर इन योर स्पोर्ट्स बेटर होता है अच्छे तरीके से गुड वे से हम उस स्पोर्ट्स में परफॉर्म करने में परफॉर्म होते हैं फुलफिल करने में डू कुछ करने में हमें उस स्पोर्ट्स में मदद करता है सच प्रोग्राम्स एनेबल यू टू इम्प्रूव इन एरियाज इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ पावर एंड एंडोरेंस ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं प्रोग्राम्स क्या हो गए अरेंज ऑफ एक्टिविटीज एनेबल्स होता है हमें मौका मिलता है अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उन एरियाज में हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें कौन से एरिया में जैसे स्ट्रेंथ है टफनेस ला सकें पावर है उसमें कैपेसिटी ला सकें एंडोरेंस होता है डूइंग एक्टिविटी विदाउट फीलिंग फिटीक ईच प्रोग्राम हैज़ टू बी टेलर टू द एथलीट्स इंडिविजुअल नीड्स एंड टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स दे डू तो हर एक्टिविटीज़ जो है वो इस तरीके से टेलर्स होते हैं लुक फिटेड ऐसे फिट की जाती है ऐसे बनाई जाती है एथलीट्स को देकर इंडिविजुअल्स को देकर उसकी ज़रूरत के हिसाब से द टाइप ऑफ स्पोर्ट कौन सा स्पोर्ट्स वो खेल रहा है उसके हिसाब से वो एक्टिविटी प्रोग्राम जो है वो बनाया जाता है हेयर और सम रीजन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एथलीट्स कुछ ऐसे कॉरन्स हैं कॉज हैं जस्टिफिकेशंस हैं रीजन्स होते हैं कॉज जस्टिफिकेशंस हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर एक्यूरेट ट्रेनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है किसके लिए फॉर द एथलीट्स उसके कुछ रीज़न जो हैं वो नीचे दिए गए हैं जैसे इम्पोर्टेंस क्या है इसकी पहली इम्पोर्टेंस है मेटाबॉलिक कंडीशन कंडीशनिंग मेटाबॉलिक होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंडीशनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग टू बिकम फिजिकल फिट द कोच ट्रेन एथलीट्स टू बी ए कंडीशनिंग कंडीशन टू दियर स्पोर्ट्स तो कोच जो है एथलीट्स को इस तरीके से ट्रेन करता है फिजिकल ट्रेनिंग देकर अब उस स्पोर्ट्स में कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो इंक्रीज हो सके दिस कंडीशनिंग कैन वर्क ऑन एथलीट्स एनर्जी लेवल्स एंड मसल्स टिश्यू तो ये कंडीशनिंग क्या काम करती हैं एथलीट्स की एनर्जी को बढ़ाती हैं कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग कुछ करने के लिए उसमें उसकी ताकत को बढ़ाती हैं लेवल्स को बढ़ाती हैं और मसल्स टिश्यूज़ की कैपेसिटी बढ़ाती हैं सो दे आर प्रपेयर्ड जिससे कि वो उस ट्रेनिंग सेशंस में ट्रेनिंग सेशंस क्या हो गए सेशन्स होते हैं पीरियड डिवोटी टू ए पर्टिकुलर एक्टिविटीज और कंपटीशंस जिसमें कॉन्टेस्ट होता हो तो उसके लिए उसको तैयार किया जाता है थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन से सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज प्रिवेंशन होता है हाउ टू स्टॉप इंजरीज इंजरीज होती हैं हर्ट होना बाउंड होना द कोच एंड द एथलीट लुक एट स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग द मोस्ट कॉमन इंजरीज दैट अकर इन देयर स्पोर्ट तो कोच और एथलीट्स जो हैं वो क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेट डाटा लेकर रिगार्डिंग कि कौन सी जो इंजरीज हैं कम से कम जो इंजरीज जो हैं जब वो स्पोर्ट्स खेल रहा हो उसमें उसको हो द कोच कैन ड्रॉप ए प्रोग्राम कोच क्या करता है इस तरीके का प्रोग्राम बनाता है कि जिससे एथलीट्स को इंजर्ड होने से बचा सके हर्ट होने से बचा सके फ्रॉम नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नॉन कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ऐसा होता है 
in which the players are physically separated during the course of game jaise tennis hai badminton hai cricket hai extra balance in specific training तो किस तरीके का बैलेंस होता है इक्विलिब्रियम्स कैसे बना कर रखना है किसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग में स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर ट्रेनिंग में इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द कोचिज ये बहुत जरूरी है किसके लिए कोचिज के लिए कोच होते हैं जो ट्रेनर्स होते हैं एंड एथलीट्स जो डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स में हिस्सा लेते हैं टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक स्पेसिफिक ट्रेनिंग तो इस तरीके का उसमें इक्विब्रियम बना कर रखना है जो स्पोर्ट्स खेल रहा है और जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग वो ले रहा है स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो गया पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो ट्रेन होने के लिए ले रहा है सो ऑल एथलीट्स कैन बिकम स्ट्रॉगर एंड मोर पावरफुल इन देयर चूज एंड स्पोर्ट्स तो इससे क्या होगा जो एथलीट्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ज़्यादा मजबूत होंगे एंड मोर पावरफुल मीन्स हैविंग ए ग्रेट पावर इन देयर चूज एंड स्पोर्ट्स उस स्पोर्ट्स में उनको मिलेगी प्रपेयर फॉर फिजिकली तौर पर फिजिकली तौर पर कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए एथलीट मस्ट प्रपेयर दैम सेल्फ फिजिकली फॉर देयर चूज एंड स्पोर्ट तो एथलीट्स को इस तरीके से उसमें फिजिकली तौर पर फिट किया जाता है कि जिस तरीके का उसने स्पोर्ट्स जो है वो खेल रहा है उसमें उसको फिट करना है बाय वर्किंग विद एक्सपर्ट्स वो एक्सपर्ट्स होते हैं स्पेशलिस्ट और उनके साथ काम करने में हु स्पेशलाइज इन कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ जो किस में है कंडीशनिंग करवाने में और स्ट्रेंथ बढ़ाने में दिस विल हेल्प देम टू इंप्रूव देयर स्किल्स कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस तो ये क्या मदद करते हैं उसकी स्किल्स को स्किल्स मीन्स एक्वायर्ड मास्टरी हासिल करने में मदद करते हैं कोऑर्डिनेशन बनाते हैं एक्टिविटीज़ में एंड बैलेंस और इक्विलिवेरियम्स बनाते हैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है एथलीट्स वर्किंग विद स्पेशलिस्ट एंड कोचिज शुड इम्प्रूव देयर स्पीड पावर एंड मोबिलिटीज तो एथलीट्स क्या करता है स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट कौन से हो गए तो स्पेशलिस्ट होते हैं वन हु स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर थिंग्स तो उसके साथ मिलकर और कोच के साथ जो ट्रेनर है उनके साथ मिलकर स्पीड अपनी क्यूकनेस को बढ़ा सकता है पावर मीन्स उसकी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है एंड मोबिलिटीज मी मूव करने में मदद कर सकते हैं कोचिज एंड एक्सपर्ट्स विल शो them new skills that will improve the mental side of their performance as well as the physical side to so, coach or experts dono milkar usko naye naye skills dikhate hain skills mean acquired mastery in different things usme mental side means relating to mind usko man ko mazboot banate hain of their performance aur uske sath sath physical side par bhi usko mazboot banate hain जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो बूस्ट सेल्फ एस्टीम्स बूस्ट बूस्ट होता है इंक्रीज एस्टीम होता है हाई रिकॉर्ड एन एफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम विल गिव एथलीट कॉन्फिडेंस दे नीड एंड शो दैम हाउ टू ट्रेन प्रॉपरली एन एफेक्टिव ट्रेनिंग अब एक असरदार ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम्स में है वो एथलीट का कॉन्फिडेंस उसका हौसला बढ़ता है उससे और एंड दे नीड शो देम हाउ टू ट्रेन प्रॉपरली और उसको उसकी ज़रूरत क्या है और उसको दिखाना है कि हाउ टू ट्रेन प्रॉपरली किस तरीके से उसको सूटेबल वे से उसको ट्रेन किया जा सकता है दिस विल इम्प्रूव देयर सेल्फ एस्टीम जिससे कि उसका एस्टीम हाई रिकॉर्ड हो एंड फील हैप्पीयर्स हैप्पीयर मीन्स एंजॉइंग उस गेम में जब खेल रहा हो तो उसको मज़ा हो फ्रेंडली हो विद दैम विद इन दैम सेल्फ्स अपने आप में दैम सेल्फ्स में ही मे बी मेल और फीमेल्स हिम सेल्फ हो सकता है जो हर सेल्फ हो सकता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट इन द स्पोर्ट्स बट इन एवरी डे लाइफ ये सिर्फ गेम ही में ही नहीं होता है हैप्पियर होना चाहिए बल्कि हर जो उसकी जिंदगी है उसमें हर दिन वो खुश रहे इंजॉय करे वो 
इम्प्रूव्स फ्लेक्सीबिलिटी तो फ्लेक्सीबिलिटी क्या हो गई चेंजिंग ऑफ बॉडी पोजिशन ईजिली बिना किसी रुकावट के वो अपनी बॉडी में पोजिशंस को चेंज कर सकता हो तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सीबिलिटीज तो अपनी फ्लेक्सीबिलिटी वो किस तरीके से उसमें सुधार कर सकते हैं अफेक्टिव ट्रेनिंग मैथड्स परफॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ कोच इज एक्सपर्ट्स इट हेल्प्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द एथलीट्स तो एक अफेक्टिव तरीके से ट्रेनिंग जो है अगर वो किसी कोच के गाइडेंस के अंडर गाइडेंस होता है एडवाइस या डायरेक्शन लेकर करता है और एक्सपर्ट से तो उससे क्या होगा उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसमें सुधार होगा एथलीट शुड प्रैक्टिस न्यू टेक्निक्स जो उसको नए नए टेक्निक्स मीन्स जिस स्किल्स सिखाए जाते हैं उसमें मास्टरी करने के लिए उसको प्रैक्टिस करनी होगी बार बार उस पर उसको रेपिटेशंस uh, करनी होगी विच विल मेक दैम मोर फ्लेक्सिबल जिससे कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो उसको उस बॉडी पोजीशन को चेंज करने में उसको आसानी हो उस उन स्किल्स को परफॉर्म करने में उसको आसानी हो बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट होती है कंसिस्टिंग ऑफ वेराइटी ऑफ फूड एंड सफिशेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एक अच्छी सेहत के लिए कैसी खाना होना चाहिए बैलेंस डाइट होना चाहिए जैसे उसमें प्रोटीन्स भी हों विटामिन भी हों कार्बोहाइड्रेट्स भी हों फैट्स भी हों और मिनरल्स भी हों ट्रेनिंग मैथड ऑल्सो कंसिडर द बैलेंस डाइट तो जो ट्रेनिंग मैथड्स होते हैं उसमें भी बैलेंस डाइट को उसकी जानकारी होनी चाहिए विच शुड बी अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज नीड तो जिस तरीके की वो एक्टिविटी एथलीट कर रहा है या प्लेयर कर रहा है उसके हिसाब से उसको वो खाना जो है वो मिलता है इफ द प्रॉपर नॉलेज ऑफ बैलेंस डाइट गिवन बाय द कोचिज और एक्सपर्ट्स टू द एथलीट्स इट विल मेक द डिफरेंस इन दियर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस तो अगर कोच और जो उसके एक्सपर्ट्स हैं एथलीट्स को बैलेंस डाइट का सही तरीके का नॉलेज जो है मींस उसको इन्फॉर्मेशन देंगे तो उससे क्या होगा उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें पहले से ज़्यादा फ़र्क आएगा इम्प्रूवमेंट होगी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अब साइकोलॉजिकल होता है रिलेटिंग टू माइंड एंड इट्स फंक्शन फैक्टर्स होते हैं इन ग्रेडियंट्स एजेंट कौन कौन से हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजी में तो साइकोलॉजी में फैक्टर्स कौन कौन से हैं एक तो है लाइक ए मोटिवेशंस मोटिवेशंस क्या होता है इंसेंटिव देना मींस जब आप अच्छा करते हो तो उसमें आपको कहा जाता है कि कोई अवार्ड देंगे कोई प्राइज देंगे इंटरेस्ट होता है मीन्स स्पेशल अटेंशन देना उसकी तरफ खास ध्यान देना एथलीट्स की तरफ एंड कंट्रोल ऑफ एन एक्स टी कंट्रोल ऑफ एन एक्स टी क्या हो गया अन ईजीनेस या नर्वसनेस अगर वो एथलीट्स फील करते हैं एंड प्रॉपर फीडबैक एक्स्ट्रा प्रॉपर फीडबैक हो गया कुरेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एक्शंस तो ये जो चीज़ें क्या हैं फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं दीज फैक्टर्स रियली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स तो ये फैक्टर्स जो हैं एथलीट्स में मदद करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस देने में कहाँ पर स्पोर्ट्स में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स साइंटिफिक होता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस रूल्स होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नव एडेज ट्रेनिंग मेथड्स आर बेस्ड अपॉन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नव एडेज हो गया प्रेजेंट टाइम में जितने भी जो mm, प्रिंस ये जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो किस उनकी फाउंडेशन किस पर है साइंटिफिक में प्रिंसिपल्स पर है विच आर फॉलोड बाय इन सिस्टमेटिक वे जिसको हम कंसिस्टिंग ऑफ एक सिस्टम के हिसाब से उनको फॉलो करते हैं उस पर अमल करते हैं दस टॉप लेवल परफॉर्मेंस कैन बी अचीव्ड टॉप होता है हाईएस्ट हाइस्ट पॉइंट को हम अचीव कर सकते हैं द नॉलेज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल शुड बी गिवन टू द कोचिज एंड एक्सपर्ट्स बाय कंडक्टिंग रिफ्रेशर कोर्स कोर्सेज तो ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो नॉलेज उसका है वो एक्स कोचिज को और एक्सपर्ट्स को एक 
रिफ्रेशर कोर्स कंडक्ट करना पड़ेगा जिसमें उनको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी उसमें क्या होता है रिफ्रेशर कोर्स में ये शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जिसमें रिव्यू किया जाता है प्रीवियस स्टडीज़ को नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है इंडिविजुअल हो गया सिंगल पर्सन डिफरेंस हो गया उसमें स्टेट ऑफ बींग डिसिमिलर Every training method considered by coaches and experts according to the individual difference and according to the individual, the workout or the load is given. Individual difference में क्या होता है Individual difference में coach और experts को उस athlete का ध्यान रखना पड़ता है उसकी एज कितनी है उसका वो मेल है फीमेल है उसकी हाइट कैसी है उसका वेट कैसा है इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस तो इंडिविजुअल डिफरेंस को देखकर उस इंडिविजुअल को वर्कआउट होता है एक्टिविटी दी जाती है और उस एक्टिविटी में किस तरीके का उसको लोड देना है कम देना है या ओवरलोड करना है सो द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट हेम्पर तो जिससे क्या हो कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी तो उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो हेम्पर होता है ऑब्स्टेकल्स कोई रुकावट ना हो प्रॉपर वार्मिंग अप प्रॉपर वार्मिंग अप क्या होगी सही तरीके की वार्मिंग अप जब भी हम कोई स्पोर्ट्स खेलने से पहले अपने शरीर को डिफरेंट एक्सरसाइज के जरिए उसको वार्म अप करते हैं तो इंग्लिश में उसको हम कहते हैं अंगेंस इन एक्सरसाइज बिफोर कॉन्टेस्ट इन जनरली वार्मिंग अप एथलीट्स गो थ्रू ए सीरीज ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ जर्नल नेचर्स फॉर द होल बॉडी सच एज जॉगिंग स्ट्रेचिंग क्लॉस्थनिक इन द बिगनिंग ऑफ एनी एक्टिविटीज तो किसी भी एक्टिविटी की शुरुआत में से पहले तो पूरे शरीर को उसको वार्म अप कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं यस सच एज ए जॉगिंग जॉगिंग होती है ईजी रनिंग स्ट्रेचिंग होती है टू एक्सटेंड वन लिम्स टू एक्सटेंड एंड क्लॉसनिंग हो गया जिसमें जिम्नास्टिक एक्सरसाइज टू अचीव बॉडली फिटनेस एंड मूवमेंट दीज वार्मिंग ऑफ एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म बाई एथलीट्स अंडर द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ कोच और एक्सपर्ट तो जितनी भी जो वार्मिंग अप एक्टिविटीज होती है एक्सरसाइज होती है जैसे जॉगिंग स्ट्रेचिंग क्लॉस्थनिक्स तो जी प्रॉपर गाइडेंस गाइडेंस क्या होगी एडवाइस डायरेक्शंस तो कोच के और एक्सपर्ट की जो डायरेक्शंस होती है एडवाइस होती है उसके हिसाब से हमें परफॉर्म करनी होगी नेक्स्ट पॉइंट है कूलिंग डाउन कूलिंग डाउन क्या होता है कूलिंग डाउन इज एन ईजी एक्सरसाइज आफ्टर ए मोर इंटेंस बॉडी मोर इंटेंस एक्टिविटी टू लो बॉडी टू नियर रेस्टिंग स्टेट रेस्टिंग स्टेट्स मीन्स जब कूलिंग डाउन का मतलब हो गया एक ईजी एक्सरसाइज होती है कब जब हम बहुत ज़्यादा हॉड एक्टिविटी करने के बाद अपने शरीर को नियर अबाउट रेस्टिंग स्टेट में लेना चाहते हैं मीन्स फ्री ऑफ एक्टिविटी रहना चाहते हैं फ्री फ्राम एक्टिविटीज तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं कूलिंग डाउन कूलिंग डाउन में हमें क्या करना होगा बाय डीप ब्रीथिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज और कॉल्ड कूलिंग डाउन डीप गहरी सांस लेनी होगी रिलैक्सेशन फ्री फ्रॉम एक्टिविटीज रहना पड़ेगा तो ऐसे को हम बोलते हैं कूलिंग डाउन इन द बिगनिंग कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेज शुड बी परफॉर्म्ड अंडर प्रॉपर गाइडेंस ऑफ कोच और एक्सपर्ट्स तो शुरुआत में हमें क्या करना होगा जे जो कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेज होती हैं वो एक प्रॉपर गाइडेंस गाइडेंस होगी एडवाइस या डायरेक्शंस वो कोच और एक्सपर्ट्स जैसे हमें कहें वैसे हमें वो करना होगा एक्सपर्ट्स कौन होता है नॉलेज विद स्पेशल स्किल्स जिसके पास हो तो उसको एक्सपर्ट बोलते हैं और कोच बोलते हैं जो ट्रेनर्स होता है प्रॉपर ओवरलोडिंग्स ओवरलोडिंग क्या होता है एक्सेसिव वर्क गुड ट्रेनिंग मैथड फॉलोज प्रॉपर ओवर लोडिंग दस प्रॉपर अडाप्टेशन ऑफ द लोड इज अचीव विद द हेल्प ऑफ अथलीट फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट तो एक अच्छी ट्रेनिंग कब होती है जब हम सही तरीके को उसको एक्सेसिव ओवर लोडिंग मीन्स जब उसकी बॉडी जो है वो एडजस्ट हो जाती है उस उस लोड में और उसको हम द लोड इज अचीव विच हेल्प जिससे क्या होता है अथलीट 
और भी फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट होती है मोर ओवर उसमें इम्प्रूवमेंट होती है इसकी वैल्यू जो है उसकी एनहानस्ड होती है उसकी परफॉर्मेंस जो है उसमें इन्हांस होती है स्पेशल एक्ुपमेंट एक्ुपमेंट होते हैं अपरेटस तो जो स्पेशल जिसमें कोई अच्छी किस्म के एक्ुपमेंट कैसे होने चाहिए यू कैन डू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्शन विदाउट एक्ुपमेंट टू बिल्ड स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिवनेस इन द जिम सच एज रनिंग और जंपिंग यू कैन डू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्शन और पर्टिकुलर एक्शन जो हैं बिना एक्ुपमेंट में भी टू बिल्ड स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं एंड एक्सप्लोसिवनेस एक्सप्लोसिवनेस होता है एक्यूट वायलेंट टेरी टेरीवल्स इस तरीके की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं इन द जिम जिम में क्या होता है जहाँ पर डिफरेंट एक्ुपमेंट्स होते हैं यूज फॉर फिजिकल एक्सरसाइज सच एज रनिंग और जंपिंग तो बिना जिम में जाए हुए आप स्पेशल इक्ुपमेंट के बिना अगर रनिंग और जंपिंग करते हैं तब भी आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं एक्सप्लोसिव तौर पर अक्यूट तरीके से एथलीट ट्रेन प्रॉपरली तो एथलीट्स को हम किस तरीके से सही तरीके से प्रॉपरली तो सूटेबल बेस है उसको ट्रेन कर सकते हैं एथलीट्स नीड टू प्रैक्टिस देयर स्पोर्ट्स रेगुलरली तो एथलीट्स को किस चीज की ज़रूरत है उसको बिना रुकावट के जो प्रैक्टिस है उसमें उसको करनी होगी जिस स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट इट इज़ अस्पेशली इम्पॉर्टेंट टू डू थिंग्स करेक्टली लेकिन सबसे स्पेशली होता है स्पेशली तौर पर पर्टिकुलरली तौर पर उसमें जे ज़रूरत है इम्पॉर्टेंट होता है सिग्निफिकेंस और उसमें जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो सही तरीके के करे विदाउट एनी एरर करेक्टली हो गया विदाउट एनी एरर इफ दे डू नॉट प्रैक्टिस प्रॉपरली अगर वो सही तरीके की प्रैक्टिस नहीं करेगा प्रॉपरली तरीके से तो क्या होगा दे विल एंड अप मेकिंग सीरियस मिस्टेक्स तो उसका जो अंत होगा वो एक सीरियस मिस्टेक्स होगी सवीरियर मिस्टेक्स होती हैं रॉन्ग गलतियाँ करेगा विच विल अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस एंड रिस्क ऑफ इंजरीज जिससे उसका जो परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस होता है एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शंस जो हैं वो उस पर असर पड़ेगा एंड रिस्क ऑफ इंजरीज और उसको रिस्क होता है डेंजर खतरा है किस चीज़ का इंजरी होने का तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद